kuwa shauri wa fugaji wetu tu, tuanzishe ushirika wa fugaji ni rahisi zaidi kuwa hudumia ni rahisi zaidi kuwatolea elimu kwa sababu wao watakuwa wamejipanga ni rahisi kuwapata kwa mmoja mmoja hata sasa hivi eneo letu tunalilinda kwa mujibu wa sheria katiba ya ushirika baada ya kuingia tu manager alitukalisha akatuambia inahitajika chanjo ya homa ya mapafu nadhani hatukukawia tulitoa milioni moja laki tano kwa ajili ya ununuzi wa chanjo wa dawa ya chanjo tukawapa wao wataalamu kwa sababu tunajiamini tuna wataalamu wetu kwa hiyo hiyo mafanikio yako mheshimiwa waziri mpaka sasa hivi tunatumia tuna account yetu hata kulipa tutoi mfukoni tunalipa kwenye kutoka kwa account ya ushirika kwenda kwenye account ya narco mpaka ninavyozungumza tumeshalipa milioni 30 sawa na ngombe 3000 na mpaka unatuona tumewakilisha viongozi tu ili tuipate elimu ya kutosha ili muweze kutuhudumia wataalamu tukiwa na ushirika tuache mmoja mmoja hao ngombe unaoona hawajamaliza hata wiki mbili tulikuwa tunashusha ngombe amezilai amechoka wengine walikuwa wanyanyuke hata siku tatu wataalamu wa, wa lunch walitusaidia wakatuambia hai ngombe inahitaji kuongezewa dilipu dilipu moja shilingi elfu tisa tukatoa hela walipoongezewa tu kukata masaa mawili wakanyanyuka na kwenda kuendelea leo mpaka wako hai tunaupongeza uongozi wa lunch ya kalambo lunch <coughs> lakini sisi hatutarudi nyuma kwa juhudi zetu na kuwasikiliza kwa makini na ndio maana tumefanikiwa mpaka sasa hivi ngombe mnaona wako nafu hawa ni baadhi tu Tulikuwa tunafikisha hapa mpaka manager mwambie tupumzike. Ngombe wengi wako nyuma ya mlima ule. Lakini mpaka sasa hivi mheshimiwa waziri tunaombi. Sasa hivi kule tuliko ngombe wame, wameanza kutoa maziwa mengi. Soko halipo. Tunakuomba mheshimiwa waziri utusogeze siku soko la maziwa. Hata kodi zinazozisumbua hizi zitamalizwa na maziwa. Hana maziwa, hana, na maziwa haya tunahitaji tusiwauzie madalari kwa sababu wanapotoa hapa wanaenda kuchafua soko letu la maziwa wanawe, wanaongeza maji njiani ndio maana unajikuta tu maziwa yetu hayafai lakini ukija mtungi wote wa kukusanya maziwa hata kwenye shamba hapa mheshimiwa waziri hata mpeleke tanga jamani ujizana yenyewe tusaidie kuyabeba haya maziwa yapeleke kule sisi ni wazalishaji msije mkatulazimisha mpaka tuuze kwenye soko sisi maziwa ijieni hii kodi hii mnao tudai yazikana tukaiona ndogo sana kulingana maziwa tu. Eh hawa wadau wanaoingia wazingatie tu sheria na kanuni za wao kuwa maeneo haya. Tushawaelekeza kwamba lazima wafate utaratibu wa kalenda ya matibabu, lazima wafate mahusiano mema na vijiji unapokuwa na shughuli yoyote kwenye vijiji wa shiriki kama jumuiya inao inaotuzunguka ina kwa tu ni la yangu tuendelee kushirikiana nao wilaya mkoa tuone namna ya kuokoa hawa mifugo ukiona picha za hawa ngombe kipindi wanafika huwezi 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 amini kama wangefikia hatua hii bahati nzuri kamati yako timu yako iliona kipindi ngombe tumewapumzisha hapa tulikuwa tunawapumzisha eneo hili hapa ili hapa juu wakifika wanapumzika hapo siku tatu siku nne ndo wanaelekea kule bondeni kwa mheshimiwa waziri kwanza nikushukuru kwa ubunifu huu nikushukuru kwa kufika hapa kutuona tunakukaribisha hebu sisi kama viongozi lazima tuwe wadau wa mifugo tuwe wadau wa wakulima wa wafanyabiashara wa wavuvi e, kwa hiyo hatutaki kuwa bias kwamba tunawanyanyasa labda wafugaji tunaegemea kwa wakulima au kuwaona kwamba wafugaji ni tatizo badala yake tutumie uwezo wetu na nafasi zetu kwa accommodate na kusikiliza kero zao na kujua namna gani tunaweza kufanya kwenye maeneo yetu ya wilaya kwa hivyo sisi tuipongeze wizara yako kwa kazi nzuri inayofanyika lakini pia kutusaidia kushuka huku chini kwa sababu zamani hata serikali ya wilaya inaweza ikaandika mabarua mawizarani humo watu wamejifungia tu huko wizarani hawatoki sasa migogoro inarundikana inarundikana inarundikana. Kwa hivyo lakini tumeona wizara yako sasa inatoka na kutufikia huku. Kwa hiyo watu awamu hii wanajua kwamba iko wizara ya mifugo na uvuvi. Kwa hiyo sisi tunakupongeza kwa kazi. Nikiwafuata kwenye mikoa yenu, kwenye kata na nini? Kuwaomba maeneo ya ardhi na nyinyi simtaniuliza kama mheshimiwa mbona na wewe una maeneo makubwa tu ambayo yako aido umewasaidiaje hao wafugaji 
ndio nikaamua kwa inchi nzima kutenga hekari laki tisa na sabina mbili elfu mia tano mia tisa sabina mbili elfu mia tano kwa ajili ya kuwaweka wafugaji wetu hao kwa muda wakati tunatafuta solution ya kudumu juu ya mifugo hii inayotanga tanga kila sehemu kutafuta malisho kwa hiyo hii serikali ya ya tano imeliona hilo na kwa kupitia maeneo ya serikali ambayo moja ni, ni lanchi eh lanchi kama hii ya Kalambo na lanchi zingine nchini zilizoko chini ya shirika letu la Nalko lakini vile vile kwenye mashamba mengine ya serikali LMUs na holding grounds zote hizo zote nyingi zitamegwa kuweza kuwa pa mashamba hayo wafugaji ili waweze kupunguza mifugo waweze kupata eneo la kulishia mifugo yao kwa muda kwa hiyo zile hekari 1972500 ambazo tumezitenga sasa hivi ambalo ndio jukumu lenyewe hasa tunaamini sana kwamba itachangia kwa kiwango kikubwa ku allocate mifugo ambayo inatangatanga huku na kule ikiteseka kukosa malisho mmepata maelezo hapa ya wale ngombe 2400 walivyokuwa kwenye hifadhi kwanza wanachungwa kwa dhiki kubwa kwa oga mkubwa wakati mwingine mifugo inakamatwa kulingana na mujibu wa sheria akamatwa e, kamata wanataifishwa wanauziwa mifugo yao ni hasara kubwa kwa wafugaji lakini hasara pia kubwa kwa taifa kwa sababu mifugo hii inapoenda kupigwa minada kule awaenda kuuziwa watu ambao hawajui maana ya mifugo kwa hiyo uendelezaji wake ni sufuri lakini hata uvunaji wake pia ni sufuri sa nyingine hapo inaenda kuuzwa kwenye mnada na inatoroshewa huko huko inauzwa mnada inapigwa leo mnada usiku na inatoroshwa huko huko inaenda nchi nyingine na inaenda kuuzwa na taifa linabaki halijachukua halijachukua kodi yoyote kwa hiyo tukasema kwamba serikali sasa tuta allocate kwa ajili ya kupunguza mzigo wa wafugaji na mimi nafurahi kwamba hapa leo tumeanza hapa Kalambo na timu hii ya migogoro nataka niwapongeze sana kwa kazi hii kubwa mlioifanya katika hiki kipindi cha muda mfupi lakini mmeweza kufanya jambo kubwa sana. Na mmeanzia hapa Kalambo na mnatakiwa kuzigawa hizo hekari 1972500 zote inchi nzima. Kwa hiyo bado mna, mna kazi kubwa. Sasa nyi wenyewe mnaweza kuangalia ile fraction ile 10000 over ni nini 20000 25000 over 972500. Utaona hiyo fraction mliyofikia lakini mnayo kazi lakini ndio kazi zenyewe leo hii wafugaji hawa sio wanajivunia mifugo hawa tungepoteza mifugo hao wengi wangekufa na kama ninavyosema wakifa ni hasara kwa inchi tunapata revenue tunapata revenue kubwa hmm. eh? sasa mambo kama haya yataendelea kufanyika kwa hiyo shabaha kubwa ya leo ilikuwa ni kuona hili eneo ambalo mmelipa na nimeona zia alama mmeniosomea kwenye taarifa nimeona ile demarcation mlioiweka nimeona jinsi unayoelezwa mlivyotembea kutoka mlima huu kwenda mlima huu na hizo ndio kazi nzuri za kizarendo kazi kubwa na mafanikio ya mifugo hapa ingie elfu sita ndio mileage kubwa ya kwenu kwamba mmekuja hapa mmeleta survival ya mifugo elfu sita ambayo inaishi hapa uzalishaji unaendelea lakini kelo hakuna tena hakuna ugomvi ndani ya hifadhi hakuna mfugaji ameuziwa mifugo yake hakuna nani amefanya nini wote wanazungumza mambo ya kuboresha kuongeza uzalishaji swala la josho wao wanasema watajitolea kadiri ya uwezo wao nguvu kazi na mimi naagiza wizara yangu na Nalco watajenga lile josho wizara yangu pamoja na taasisi yake Nalco watajenga lile josho. Kwa hiyo tutajenga na sisi na kwa sababu Jumapili tu tunaanzisha kampeni za uogeshaji wa mifugo inchi nzima. Lazima watu wote walioko kwenye mashamba ya serikali wafate utaratibu huo. Na lazima waogeshe mifugo kwa mujibu wa ratiba ilivyopangwa. Sasa tuwezi kufanya kampeni huko kote alafu ndani ya maeneo ya serikali tena hatuwezi kuogesha mifugo. Kwa hiyo lile josho lijengwe mapema likamilike. Wito wangu kwamba sasa hivi mifugo hii ipo 2400. Na Tanzania wengine katika ukanda huu walioko huko. Ili eneo nimelitenga ili kuondoa changamoto zenu. Kwa hiyo kama hamwezi kulitumia vizuri, sitaletwa mifugo mingine ya kutoka maeneo mengine kwa sababu inchi nzima tuna wafugaji ambao wako na hali mbaya wanatafuta mahala pa kulishia mifugo. Kwa hiyo sisi tukiona mpaka mwezi huu wa 12 unakwisha mifugo haija haija hamna mifugo iliyoingia huko 
itaingizwa mifugo ya kutoka eneo jingine na hivyo wananchi ambao wako kwenye hifadhi wako kwenye maeneo haya wataendelea kukamatwa na serikali sisi tutakuwa tumeagawa maeneo kwa hiyo hatutakuwa na msaada mwingine kwao kwa hiyo waitumie hii fursa tulioileta lakini utaratibu pia kuwafikishia salamu taarifa kwa sababu wengine si wote ambao wanaweza kujua kwamba serikali imetenga eneo la Karambo hekta elfu Mwisho wa siku tukawa hukumu kumbe hata utaratibu wa kuwapelekea taarifa nao ulikuwa hauelewekwa. Kwa hiyo kupitia zile redio zetu tangazeni waambieni wafugaji na nyinyi chama cha wafugaji sambazeni hizo taarifa. Kwa sababu hiyo ofa sio ya kudumu kwamba itaendelea kuwasubiri watu. Ikifika mwezi wa mbili lazima watolewe watu wengine waletwe kuja kuingia huko. Kwa sababu tunataka kila ranchi tuliyoitengea kama ni mifugo elfu tano au elfu sita au elfu nne. Wataalamu waniambia mnataka mwanze na elfu nne kwanza. Sijui msema hivi. Mlisema mwanze na elfu nne. Lakini vitalu mmekata mnakata vitalu vya 1500. Maana yake tutakuwa na vitalu ishirini. Si ndio? Katika hekta elfu kumi tutakuwa na vitalu ishirini. vyenye hekta 500 500 kila kila kitalu. Kwa hiyo nyinyi mtakuwa mnajua namna ya kuallocate watu wenu. Na ndio maana tunawaachia nyinyi ushirika sasa. Kwa sababu ile eneo tumewaachia nyinyi ushirika. Sasa iwe kazi yenu sasa ya kila mtu kwenye kundi la ngombe yake kumallocate katika hivyo vitalu. Kuna wengine wanaweza kuwa na ngombe nyingi mkamwaroketi hata vitalu viwili vinavyofuatana. Na wao vitalu nabu kutembea makundi makubwa sana ya ngombe nayo yakiwa na move hivi yanaharibu sana marisho. Kwa hiyo mnapozigawa ngombe kwenye vitalu proper eh vicha, ma, ngombe magrupu madogo madogo ili mifugo inapotembea itembee kwenye magrupu madogo pia hilo mlifanya. Ili vitalu hivi ishirini vyote viwe na watu. Na pale itakapofika mwezi wa mbili manager kama wafugaji hawa hawajanani mseme tulete wapo mifugo mingine kiwanda cha maziwa. Bodi ya maziwa ipo, wizara ipo, tumesikia katika ukanda huu tutafute namna yoyote ile ambayo itatuwezesha kwa sababu katika kasi hiyo kama nilivyozungumza uwekezaji wa kiwanda cha nyama swala la kiwanda cha nyama cha hapa tunalimaliza kwa hiyo vunaji wenu wote mtauza mifugo yenu kwenye kiwanda cha nyama ambacho kiko kwenye mkoa wenu huu huu lakini sasa katika ukanda huu pia ukichukua kigoma ukachukua na rukwa katavi mbea wote hamna kiwanda cha maziwa hamna kiwanda cha maziwa kiache kiwanda cha asasi ambacho kiko kiko iringa 